കേരളം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നേരിട്ട ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗമായിരുന്നു നിപ്പ ഇതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് സാധാരണ ജീവകോശങ്ങളിലുള്ള കോശാംഗങ്ങൾ വൈറസുകൾക്കില്ല വൈറസുകൾ അവ പ്രവേശിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലെ ജനിതക ഘടന പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് പെരുകുന്നത് കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കുൻഗുനിയ മുതലായവയും വൈറസ് രോഗമാണ് നിപ്പ വൈറസ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിപ്പ വൈറസിന്റെ പ്രകൃത്യാലുള്ള വാഹക ജീവികളാണ് പഴം തീനി വവ്വാലുകൾ ഇവ ഭക്ഷിക്കുന്ന പഴങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലൂടെയും ഇവയുടെ മൂത്രം ഒമിനീർ എന്നിവയിലൂടെയും മറ്റു ജന്തുക്കളിലും മനുഷ്യരിലും ഈ വൈറസ് പ്രവേശിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതൊരു വൈറസ് രോഗമാണ് ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയാണ് ഈ രോഗാണു ബാധിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ആണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണം ഇത് ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പെരുകുന്നു തന്മൂലം ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ് ശരീരത്തിന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തകരാറിലാക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധി രോഗാണുക്കളാണ് എയ്ഡ്സിനെ മാരകമാക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് എച്ച് ഐ വി ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ഐ വി ബാധിതരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ എച്ച് ഐ വി ബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്നും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് എച്ച് ഐ വി ഘടകങ്ങളുള്ള സിറിഞ്ചും സൂചിയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ എച്ച് ഐ വി അടങ്ങിയ രക്തവും അവയവങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സ്പർശനം ഹസ്തദാനം ചുമ തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെ കൊതുക് ഈച്ച തുടങ്ങിയ പ്രാണികളിലൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക ആഹാരം പങ്കിടുക എന്നിവയിലൂടെ ഒരേ ശൗചാലയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരേ കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിലൂടെ എയ്ഡ്സ് പകരില്ല ഇതിൽ നിന്നും എയ്ഡ്സ് രോഗിയെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഒരു കരൾ രോഗമാണിത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മിക്ക കേസുകളിലും വൈറസുകൾ കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി മുതലായവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതുകൂടാതെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മദ്യപാനം എന്നിവയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് കാരണമാകും കരളിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം 